الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواده وزرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعده قال شيخ مصنف رم الله تعالى وانفنا به وبعلومه في الدار الأمين كتاب ماتان يعني كتاب كيم كسوق 14 Matan ke-57 Kata Musannif Ramallah Ta'ala Wa minhu Wa minhu irsalu jami'i rusli Fala wujuba bal bimahdil fadli Lakin biza imanuna Qad wajaba Fada hawa qawmin bihim Qad na'iba Kata ni kalian Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zahirkan kita atas muka bumi ini dengan dicipta kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Diberikan pula kita lahir, mak ayah kita Islam, maka dapatlah kita Islam sejak pada lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi pula kita kehendak untuk tak patuh perintah dia, meninggal kelarangan dia. Alhamdulillah. Beri kita kehendak untuk terus nak belajar memahami din dia. Alhamdulillah. Diberi kita keupayaan malam ni boleh hadir Untuk solat maghrib berjemaah Alhamdulillah Diberi pula kehendak Keterbukaan hati untuk berada dalam satu majlis ilmu Untuk kita Meneruskan bacaan uh, Pembelajaran daripada kitab Matan Jawarah Tauhid ni Alhamdulillah Dan kita dalam masjid ni Ada peluang mendapatkan Pahala itikaf ke kita Dan marilah kita rasakan kebesaran Tempat yang kita ada ni Yang atas namanya rumah Allah jadi marilah kita jaga adab sebagai hamba Allah yang duduk di rumahnya dengan jaga adab majlis mari kita duduk rapat-rapat untuk menunjukkan mulianya kita kita memuliakan majlis yang kita hadir sempena pula tempat yang mulia majlis yang mulia hadir kalian sejauh mana kita ambil dan jaga adab dalam majlis sebesar itulah Allah SWT insyaAllah dia akan berikan manfaat daripada majlis yang kita hadir itu insyaAllah Alhamdulillah <coughs> kita baca dulu insyaAllah ikut saya Bismillahirrahmanirrahim <coughs> wa min hu'ir <coughs> salu jami <coughs> irusli <coughs> fala wuju <coughs> babal mimah <coughs> dil fadli وَمِنْهُ إِرْسَلُ جَمِيعِ رُسْلِ فَلَا وُجُوبَ بَلْ بِمَحْدِ الْفَضْلِ وَمِنْهُ إِرْسَلُ جَمِيعِ رُسْلِ فَلَا وُجُوبَ بَلْ بِمَحْدِ الْفَضْلِ لَكِنْ بِذَا إِمَانُنَا قَدْ وَاجَبَا فَدَا حَوَى قَوْمٍ بِهِمْ قَدْ لَا عِبَا Lakin biza imanuna qad wajaba Fada hawa qawmin bihim qad la'iba Lakin biza imanuna qad wajaba Fada hawa qawmin bihim qad la'iba Baca awal balik Wa min hu irsalu jami'i rusli Fala wujuba balmi mahdil fadli Lakin biza imanuna qad wajaba Fada hawa qawmin bihim qad la'iba Hadir kalian kita nak bicara malam ni insyaAllah Kalau berdasarkan matan tu dia tulis Masalah kenabian Kita nak masuk satu lagi bab Itulah bab yang kedua dalam syahadah kita 
Bila kita bersyahadah dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah tu yang pertama. Yang keduanya ialah ashadu wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita buat keimanan ni dia takkan selesai. Melainkan mesti ada syahadah kita bahawasanya Allah sajalah ilah. Mesti ada siapa selain daripada Allah yang memiliki sifat ilah ini. Dan kita mengiktiraf mengakui uh, bahawa sejenis Nabi kita Muhammad SAW itu adalah benar-benar menerima dan mendapat pangkat kerasulan adalah utusan Allah Ta'ala dan dia ialah se'abdu abdul makhluk yang kita wajib beri tiqat bahawa sejenis Allah SWT memang tidak akan jadikan seluruh alam ni melainkan dengan sebab kerana nak menzohirkan Muhammadur Rasulullah ini. Ini akidah asal kita. Hadis sekalian, insyaAllah kita nak mula masuk dalam bab kerasulan ini. Dan kita pula Alhamdulillah sedang berada dalam maulidi rasul. Ha, maulidi rasul yang disambut satu dunia menyambut tentang kelahiran Nabi SAW ini hadis sekalian adalah disebabkan adanya akidah kita berkenaan dengan bab kenabian ini bahkan atas keedah ulama ahli sunnah wal jamaah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nisbah sambut dia kita sambut kelahiran dia sempena dengan kelahiran tu Nabi Awal macam-macam majlis dibuat untuk menzahirkan rasa cinta kasih dan menunjukkan adanya akidah kita kepada bangi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bahkan akidah kita lebih pada itu kita seronok dengan Nabi ini bukan saja ketika dia jadi Nabi Rasul Bahkan lahir dia Bahkan sebelum lahir lagi ada sekalian Kerana akidah Ahli Sunnah Wajabah Akidah yang diajar oleh para ulama kita Dengan rumusan daripada seluruh Al-Quran Hadis Yang antara kesimpulan akidahnya ialah Kan kita belajar buat ketuhanan Allah Ta'ala ni Memang dia saja ilah Tiada siapa berkongsi atas nama makhluk ni takkan ada siapa-siapa pun yang berkongsi atas nama ilah tu Allah dia seorang saja nama ilah dia saja mempunyai sifat ketuhanan antara yang kita dah bercara dulu dah dalam bab zat sifat afal tu yang masyur di bahas ulama Allah sajalah yang bersifat ilah selain pada makhluk takkan ada sifat ilah antaranya yang kita belajar lepas khas atas nak sebut bab rasul ni bab ilmu bab iradah wujud kidam bakok apa semua tu nak sebut lagi panjang sangat kan fokus kepada ilmu dan iradah yang memang kita dah belajar pun akidah kita tentulah yang Allah Taala ni dia wujud yang hakiki yang dia kidam yang wujud dia tak hajat pada sesuatu yang wujud dia dengan segala sifat kesempurnaan pada dia antara sifat kesempurnaan dia adalah ilmu dan iradah yang memang dah sabit dalam ilmu dia siapa makhluk yang dia nak bagi jadi banyak mana daripada uh, mula daripada apa yang memang atas kita belajar akidah yang akhirnya nanti sampai tiup sangkala pertama, kedua hisap selesai nanti ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka yang syurga dan neraka Allah Ta'ala memang kehendak dia dia yang buat keputusan azali lagi dan sabit dah dalam ilmu dia dengan detailnya apa dia nak jadikan ni sejak azali lagi dan memang khas nak sebut sejak azali tu tentang ilmu dia satu hal tentang iradah dia khas nak sebut ialah mengenai Nabi kita Muhammad SAW ni yang semestinya dia atas ilmu Allah Ta'ala dan iradah dia yang azali Allah Subhanahu Taala nak jadikan Nabi Muhammad ni se-afdal abdal makhluk. Tentulah juga sejak azali lagi. Kita pun Allah Taala dia nak jadikan kita ni sejak azali lagi. Itu bahasa yang dia pakai dalam syarak. Kalau kita ni pun sejak azali, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestilah sejak azali lagi. Jadi semua martabat makhluk ni dalam ilmu Allah, dalam maklum Allah dalam iradah Allah sejak azali lagi cuma atas apa saya nak sebut ni ialah daripada sebanyak-banyak makhluk tu sebanyak-banyak dan seramai-ramai makhluk tu 
Cuba sebut siapa dia makhluk yang ini adalah memang dalam ilmu Allah ada iradah Allah. Memang inilah makhluk yang memang ini adalah maksud Allah Taala nak ciptakan dalam. Hmm. Boleh faham salah. Kita ke gemaknya? Ada. PM. Mufti-mufti minum. Mufti. Nabi Adam. Tak. Memang nisbah awal-awal kejadian makhluk Nabi Adam. Tapi siapa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak zuhirkan daripada zuriat Nabi Adam ni yang dia akan jadi semula-mula makhluk Azali lagi. Siapa? Ha, Muhammad SAW. Yang ni yang istilah mengikut kedah ulama Ali Sunnah wa Jabah kita. Ada istilah yang disebut dengan Nur Muhammad SAW. Kenapa sebut Nur? Kerana sebelum Allah Ta'ala zuhirkan dengan jasad dia alam syahadah ni ada istilah yang sebut ulama dengan ada dah sabit dalam ilmu Allah Ta'ala ada iradah Allah Ta'ala ada hakikat Muhammadiyah ni siapa dia sebenarnya Allah Ta'ala nak zuhirkan atas muka bumi ni yang tak diciptakan langit bumi ni melainkan kerana dia ha, macam tu kot bahasanya memang kalau kita belajar bab-bab hadis yang telah disebut oleh ulama di riwayat ni satu hal nak sebut tentang hadis tu tapi di atas rumusan pati intisari yang kalau saya tak sebut hadis tu pun mesti ini adalah kesimpulan dia yang isyarat daripada al-Quran wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin di atas soalan saya nak tanya ni bila lagi Allah Taala nak jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin bila lagi baru lahir tu ke masa tahun gajah tu ke masa lantik jadi rasul tu ke masa tu pun Allah Ta'ala tak tahu lagi nak kata dia ni rahmatan lil alamin macam tu kan sesat tak kalau kita tahu itu betul tak tentulah dah sabit ilmu Allah Ta'ala azali itu tak iradat dia azali itu tak ha, ni lah ketentuan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak jadikan zat Nabi kita Muhammad SAW ni se-abdu'atul makhluk tu lah dipanggil Nur Muhammad SAW hmm. jadi memang ada akidah kita dengan istilah Nur Muhammad SAW ni satu dalam syair-syair yang disebut oleh ulama memuji Nabi SAW ni dia ni dibahasakan sebagai nurun ala nur anta nurun fauqa nuri engkau adalah nur bahkan dalam Quran sebut isyarat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala istilahkan dia sebagai nur qurja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin datanglah kepada kamu daripada Allah Ta'ala ni siapa datang? datang kepada kamu ni nur dan kitab ada tempat lain Quran pun diistilahkan sebagai nur ha? Orang Allah Rasulullah didatangkan bersama dengan dia nur, disebut kat Quran pun diistilahkan sebagai nur juga yang Rasulullah ni datang antara yang dibawa petunjuk, petunjuk dibawa dia Quran, Quran ni yukhrijuhum minal zulumati ila nur ha. jadi nur ni Islam pun dibahasakan nur Quran pun dibahasakan nur Nabi Muhammad pun dibahasakan nur Allah pun membahasakan diri dia nur Allahu nur samawati wal ar cuma apa maksud nur ni ha. yang tu lah sikit kan insyaAllah rasa kita nak sebut tu juga sebenda dengan bulan maulid rasul ni supaya kita faham Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di sisi Allah Taala? Yang memang kita bila sebut Allah saja mesti selepas Allah ni tak ada lain perkataan yang ada di sebelah dia. Baik gantung sebut Allah aja apa sebelah? Muhammad, betul. Ke PM. Oh. Sorry ah saya main bahasa tu saja gitu je tak. Mesti Allah Muhammad, Allah Muhammad. Yang itulah isyarat ulama ambil faham tafsirkan Quran warfa'na laka zikraka warfa'na laka zikra Allah Taala jamin dia kata kami pasti akan angkat sebutan engkau apa maksud angkat sebutan tu ulama tafsir syarah macam-macam tuan-tuan tapi antara resolusi dia apa dia maksudnya Allah ni memang dah letak dah pangkat Nabi Muhammad ni sebut Allah je mesti selepas Nabi Muhammad tu pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mula tu dia saja yang memang Allah Ta'ala perintahkan untuk sallu alaihi wa sallimu taslimah. Hmm. Nabi lain tak ada? Kalau Nabi Isa alaihi salam je. Nabi Musa alaihi salam. 
Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Muhammad hmm. sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tak? Bila lagi istimewa? Azali lagi alhamdulillah. Inilah akidah kita kata sekalian. Satu di atas akidah kita Nabi Muhammad macam ni ni. Kita sepatutnya memang ada akidah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 24 jam. Satulah di syariat dan kita dalam solat ada rukun solat itu apa dia? Membaca tahiyat dalam tahiyat tu pun ada syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tinggi tak pangkat rasulullah dan disuruh juga selawat kepada rasulullah bila rasulullah ni mulia siapa turut jadi mulia keturunan dia mulia ali muhammad pun mulia siapa mulia umat dia muhammad sallallahu alaihi wasallam satu quran sebut macam mana kuntum khaira ummatin ukhrijat linas kamu adalah sebaik-baik umat Pasal apa jadi sebaik-baik umat? Pasal kita didatangkan sebaik-baik Rasul. Bahkan bukan saja sebaik-baik Rasul atau umum istilahnya. Sebaik-baik makhluk. Oh, special lah kita. Satu antara saya hidup dengan dia tuan-tuan. Untuk tunggu duk syarah supaya kita ada intiqat pada Nabi Muhammad SAW ni. Baru datang kasih kita ke dia. Misal. Contoh mudah je. Prinsip kita dalam syarah kan buat satu kebajikan dapat sepuluh. Betul? Bahkan ada yang ganda lagi. Ganda lagi. Semayang jemaah apa-apa. Satu semayang kita buat macam 27. Itikah pula. Kali 10. Masjidil Haram pula. Kali 100. Eh banyak kan. Ramadan pula. Kali 70. Relatu Qadar pula. Kali lagi. Uh, kali, 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 kali. Kali, kali. Okay. Soal. Kenapa dapat kelebihan ni? Sebab kita... Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kerana Nabi Muhammad agak-agak kita dapat tak? Ha tentu kita nak seronok dengan pahala ke kerana seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hmm, jawab. Seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bila datang ada istilah kelahiran dia, penzahiran atau muka bumi, kelahiran dia. Kalau Ali Madinah waktu Rasulullah pindah, waktu dia hijrah. Oh, tengok Rasulullah datangnya macam mana? Oh Rasulullah datang macam mana? Oh ta'ala badru alaina. Kita ni Rasulullah ni kalau ikut bukan Rabi awal dia, tapi Rabi awal dia apa? Khas untuk kita sambut dan kita orang kata apa? Jadikan satu bulan untuk menjana balik akidah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Satu kena buat dah majlis, majlis baru dia Rasul ni. Bila orang yang istilahnya nak tegak ke Al-Quran dan Sunnah Mesti tak ada kasih pada Nabi Rasul Ada tak? Ada ke tak ada? Tiba-tiba bila buat malam Rasul dia kata bida'a Macam mana? Sewil tak? Sewil sikit ke sewil banyak? Okey, tuan-tuan faham tu? Okey Saya tak payah syarah panjang lah Cukup kan? Aduh Tapi ada tak manusia yang macam tu? Bulan maulid ni bulan kelayi lah Kalau dalam media elektronik ni Whatsapp ke? Facebook ke? Ustaz-ustaz kan. Ada ustaz-ustaz yang sibil lah macam tu. Dia tak faham siapa kedudukan Nabi Muhammad SAW ni. Jadi insyaAllah kita bila kita faham ni ada kemuliaan. Jadi satu, kita kena belajar buat kerasulan ni. Apatah lagi khas nanti kita akan belajar. Ada sifat yang kita dah biasa dengar. Bukan asing pada kita. Apa dia? Siddiq, Amanah, Tablik, Fatuan lah. Cuma insyaAllah dia punya kurayan dia tu kena belajar juga. Pasal kita kena kenal belajar ni terlalu ringkas kan. Di atas kita belajar terlalu ringkas tu Kita tak faham apa konsep Apa prinsip Apa dasar Yang kita kena faham ke Rasul Yang bila kita tak faham tu nanti Walaupun kita sebut Nabi, Nabi dan Rasul ni Semuanya sidik, amanah, tablik, fatanah Tapi dalam hidup kita macam Kita tak ada langsung perhatian kepada Nabi dan Rasul ni Bahkan kita dengar kisah-kisah Yang datang menceritakan Nabi Rasul ni Seolah-olah mereka ni macam orang biasa je Macam tak ada nilai di sisi orang Ta'ala Bahkan ada cerita dia orang ni dosa lah Yang macam ada lekeh lah Jatuh martabat lah macam-macam tu kan Sedangkan kita pun nak jaga martabat kita Supaya tak jatuh Kita ada orang yang bila cerita Nabi dan Rasul sampai Menceritakan seolah-olah jatuhnya Martabat Nabi dan Rasul Saya nak sebut isyarat mudah ya Ta'ala Nak sebut tu insyaAllah panjang umur kita jumpa detail yang tadi Misalnya saya ngaji Saya tu go sebut saya pun dulu terlepas pandang juga kan Walaupun dah lepas orang yang belajar Yang ni saya nak sebut Walaupun semudah ini Sesimpel ini Ataupun kita macam terlepas pandang lah benda ni 
kita rasa macam tak ada apa-apa pun macam tak salah pun tapi kalau orang yang memang ada akidah dengan Nabi dan Rasul dia takkan keluar perkataan ni apa dia? Rasulullah kan daripada Mekah pergi Madinah itu peristiwa hijrah sikit bila pergi ke Mekah Madinah ni antara sirah yang kita belajar dalam perjalanan Nabi SAW dia telah berada di gua sur buat apa? Ha, ada orang kata apa? Rasulullah telah bersembunyi di gua sur, betul? macam tak biasa dengar eh? <laughs> bersembunyi di gua tu kan? Ha, ok, bersembunyi di gua ha, ayat tu eh? tak betul, Rasulullah bukan sembunyi Rasulullah takut kat orang kapit ke? Eh? Rasulullah takut kat siapa? tak ada dalam hati dia melainkan Allah Ta'ala yang sekalian, takut kat orang kapit ke? Eh? And, dia ni ialah orang yang memang akidah dengan Allah Ta'ala, jazam kan? yakin sungguh, tak ada belah bagi dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala pun atas pilihan dia sebagai sebab baik makhluk takkan Allah Ta'ala sisirkan dia, jangan kata Rasulullah, Nabi biasa pun Allah Ta'ala tak sisirkan Nabi Rasul, bahkan yang tak jadi Nabi yang atas nama ulama' dan para awliya' yang naibun Rasul pun Allah Ta'ala tak sisirkan dia, takkan Nabi SAW Allah Ta'ala sisirkan dia jadi Rasulullah ni dia berlindung, dia menyorok dia melarikan diri ha, atau seumpama bahasa macam tu dia gosor macam tu subhanallah tak. itu dia apa? Rasulullah berehat oh, perkataan tu ada kalian kita mengaji daripada ulama' yang ada akidah dengan Nabi SAW ni tahap tu pun bahasa dia jaga supaya apa? supaya kita ada akidah dan menunjukkan kita ni memang mentakzimkan Nabi SAW dan kita kenal dia siapa kalau orang tak ada akidah ni tuan-tuan Allah takut kita dengar orang yang cakap cerita Nabi Muhammad ni seolah-olah Nabi Muhammad ni ada orang kata Nabi Nabi dan Rasul ni waktu kecil sebelum jadi Nabi Rasul ni mat kapur lah oh, ada orang kata gitu oh. ada orang kata macam ni tuan Nabi Rasul ni bahkan Nabi Muhammad ni dia siap dalil dengan Al-Quran lagi tuan-tuan dia kata apa Muhammad ni oh, bubur pun Muhammad je dia dapat, sebelum dia jadi Rasul dia pun sesat juga bubur sesat tu kan yang ni ceramah ni keluar dalam radio saya tak sebut lah nama dia tapi keluar dalam radio lah masyur satu ketika dulu orang nak bantah dia dia tak tarik kenyataan dia tu dia kata apa Nabi Muhammad ni sebelum dapat ayu dia pun sesat siap dalik Al-Quran lagi mana dia kata wa wajadaka tol laun fahadah Terjemah dia memang, dia terjemah tu ambil betul-betul wording Quran terjemah sebiji-sebiji ha, yang ni lah punca sesat ni ha, itu kita ada bicara bab-bab yang mutasyabihat apa dan sebagainya antara punca manusia yang jadi salah dalam fahaman dari Al-Quran dan hadis hadis lain ialah ayat-ayat Quran macam ni bila kita tak mengaji khas pak akidah yang ulama' dah buat satu kesimpulan kawaid, format ha, intisari macam mana kena berakidah pada Rasul dia bila tak ada mengaji macam tu terus ambil faham Quran je tengok terjemah je dia kata Nabi Muhammad pun sesat kerana Allah sendiri kata Nabi Muhammad sesat ha tuan-tuan buruknya adab dia mana sedangkan ulama kita begitu banyak kita kita tafsir menyatakan ayat Quran wa wajadaka dallam fahda bukan menunjukkan Nabi Muhammad makna dia sesat itu walaupun perkataan dall kita pun baca wala dall itu memang asal wording dia sesat tapi kan Nabi SAW membahasakan dia sesat, salah lah. Buruk adab lah. Buruk lah. Kotor lah bahasa tu kan. Ulama' kita kalau takat pergi hijrah tu pun nak kata menyorok, berlindung diri. Masalah pasal Rasulullah tak ada takut langsung dengan orang kapit. Rasulullah selak, berlindung diri dalam gua. Berlindung diri dalam gua, gua pula. Kalau cuai bawah tu, nampak. Alah yang macam tak ada akal lah, berlindung diri, 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 berlindung diri, 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 berlindung diri dalam gua macam tu, betul? Betul dia buat apa macam tu? Berehat. Okey. Takkan nak bubuh bahasa sesat ke Nabi SAW. Satu ulama syarah kan, maksud dol tu, maksudnya dia belum didatangi Jibril dengan membawa wahyu, memberi panduan dengan datang Quran. Bukan sesat, tak bahasa sesat langsung. Sebab kita belajar dalam bab Tauhid ni tuan-tuan, Adab kita dengan Allah Ta'ala kena jaga betul. Dan adab kita dengan Nabi Rasul kena jaga elok-elok. Pasal apa? 
Sebab kita ni besar sekali dalam kehidupan kita ialah jaga adab kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Umumnya semua Nabi dan Rasul. Bahkan para ulama' pun kita kena jaga. Adab bercakap dengan mereka. Hmm. Kalau kita tengok kumpulan yang tak ada hormat ni tuan-tuan, dia orang ni dengan ulama' pun tak ada hormat. Bahkan sahabat pun disebut Umar saja. Oh, macam member dia kan tuan-tuan. Kalau kata sahabat disebut Umar, kalau tambah mazhab Syafi'i ni disebut Pi'i, disebut Pi'i ya, kan. Tuan-tuan nak cam orang yang ada hormat dengan tak ada hormat ulama tengok bahasa dia pakai tu sudah ada. Kita kalau sebut Imam Syafi'i macam mana? Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Siakan doa. Sebut sahabat Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kaedah kita diajar supaya kita ada akidah dengan Rasulullah para sahabat yang Allah sendiri letak ke pangkat radhiyallahu anhu wa radhuan. Hmm. Tuan kalau jumpa ada puak-puak macam ni ni kalau katalah dia ustaz, tuan-tuan tu saya bubuh title ustaz tu kat dia. Pasal dia orang ni nak bubuh Saidina pun dia orang tak bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Oh bubuh Saidina bila ahli neraka kan dia. Oh, tuan-tuan jumpa dia tu. Kalau nama dia Zohor misalnya. <laughs> nama dia Zohor. Kan orang Zohor lah, Ustaz Zohor lah orang panggil tak? Zohor panggil dia. Tak gegak dia marah lah. Oh, panggil dia Zohor marah. Tambah, ataupun lepas Zohor, apa? Asri, orang nama. Asri, panggil. Okay. Tuan tak faham tu dah lah, saya nak kata apa tu. <laughs> panggil tu. Tak ada panggil apa-apa tu. Gegak dia marah lah. Pasti dia kata, eh hey, kalau ia buat bubur lah Ustaz depan tu. Oh, kat dia kena bubur Ustaz. Dekat Nabi nak bubur Saidina pun tak boleh. Oh, cara ke fikir kepala otak dia, sewel lah. Sewel sikit, sewel banyak. Hmm. Tuan-tuan sakit kena ahli neraka apa tu. <laughs> Bida. Hati kira ulama' dah bahas lama dah benda tu. Yang ni yang kita belajar balik, refresh balik, betulkan balik. Ada fahaman-fahaman kita tak betul dengan Rasulullah ni betul kan. Baik. Jadi khas kita nak belajar ni, insyaAllah kita nak masuk dalam bab kerasulan. Jadi saya tak panjang lah cerita Nur tu cuma ada istilah Nur ke Allah Ta'ala Ada istilah Nur ke Nabi Muhammad Ada istilah Nur kepada Al-Quran Ada istilah Nur kepada agama Islam Nur, Nur bahkan Ulama' pun, para ulama' yang berwaris Nabi ni pun Diisilahkan sebagai Hudatul Umar Mereka ni Rasulullah menang isyarat Ashabikan nujuh macam bintang Macam matahari Macam bulan Untuk menunjukkan apa? Mereka ni jadi pedoman memberi petunjuk kalau siapa ikut mereka akan selamat. Siap. Pasal apa ni? Mereka ni ialah orang yang tolong memudahkan kita untuk memaham al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Baik. Kalau tuan-tuan nak perlu lanjutan sikit tanya tu. Saya tak cadang nak panjang nak cerita Nur tu, cuma nak sebut atas pangkat dia yang tu yang ada dalam perjalanan kita kaedah ahli sunnah wal jamaah ni bahasakan ke Nabi Muhammad SAW tu sebagai nur itu je kalau takat tu je tuan-tuan faham pun padan dah untuk ada akidah dengan Nabi SAW Allahumma salli Allah kita biasa dengar ada nasyid-nasyid yang dia orang dah baca kan apa dia hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah sama ha nur Muhammad sallallahu ha, kita tak ada masalah sebut nur Muhammad tu tapi ada kenyataan-kenyataan pihak-pihak yang berwajib ni tuan-tuan tu yang masalah ya. pihak berwajib adalah nama Jakim oh kan sebutlah lah. dia keluar statement dia kata apa sayugianya umat Islam jangan menggunakan perkataan Nur Muhammad di situ kerana ada fahaman dan akidah yang salah tentang Nur Muhammad sepatutnya sebut Nabi Muhammad aja jangan sebut Nur Muhammad oh sampai macam tu pun dia tak bagi. Dia kata Nur Muhammad tu salah. Kalau saya, saya nak kata gini. Sebut Nabi Muhammad pun kalau ikut, lagi salah. Agak-agak saya nak kata apa? Tentang pandai lah agak-agak. Saya nak kata apa? Ha? Pandai lah. Alhamdulillah. Nak ayat Nabi Muhammad bukan Nabi Rasul lah. Sepatutnya bukan Nabi Muhammad. Rasul Muhammad. Sebut Nabi Muhammad, kita down standard kan dia Nabi saja. Sedangkan dia bukan Nabi. Dia Nabi lagi Rasul. Bahkan Ulul Azmi tau. Sepatutnya Ulul Azmi Muhammad. Oh, boleh faham saya kata hmm. Satu ulama' buruh satu bahasa Mantapnya untuk menunjukkan ulul azmi itu Apa dia? Nur oh, Kena syarah juga Nur Baru faham kita kenapa guna Nur ni 
Allah Ta'ala bahasakan dia nur. Betul? Ada yang Quran memang surah nur. Betul? Quran Allah Ta'ala kata, Allah nuru samawati walar. Terjemahnya Allah cahaya langit bumi. Soal, Allah Ta'ala cahaya ke? Subhanallah. Allah Ta'ala bukan objek, Allah Ta'ala bukan cahaya, Allah Ta'ala bukan biru, hitam, putih, kuning lah. Bukan lah. Untuk gunakan bahasa cahaya, nur tu siapa? Memang bahasanya nur. Bukan terjemah dia cahaya, Allah Ta'ala cahaya juga. Cahaya yang layak. Tak betul. Kita dah bicara dah buat akidah tu. Fahaman begitu salah. Itu fahaman W. W, X, Y, Z tu kan. Macam tu punya faham. Allah SWT. Nabi Muhammad pun bahasa dia nur. Okey, saya nak cerita nur. Kan? Macam mana ulama-ulama kita dah huraikan apa maksud nur ni. Dengan sebab tu Allah Ta'ala bahasakan dia nur. Nabi Muhammad pun nur. Quran pun nur. Islam pun nur. Ulama pun dibahasakan mereka sebagai nur juga. Okey. Kalau malaikat, sikit ke sana. Malaikat memang kejadian dia daripada nur. Ha, tu. Yang tu satu hal. Tapi istilah kan Allah nur dan Muhammad nur. Quran nur. Islam nur. Yang ni adalah istilah simbolik. Dia bukan kalam hakiki. Bila kalam hakiki, jangan kata Allah Ta'ala cahaya, Nabi Muhammad cahaya, dengan mana cahaya betul. Ha. Yang ni yang saya dah sebut sekali lalu, sekadar untuk kata, ha, kenapa perkataan nur ni dah cukup sebut macam contoh dalam ungkapan para ulama kita, para awliya kita disebut nur Muhammad Sallallahu tu. Ha. Kenapa sebut nur tu? Pasal dia satu ungkapan untuk menunjukkan besarnya martabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Baik. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, batu tu tak tahu tak? Batu. Kalau gelap, tuan-tuan nampak tak batu? Apa soalan ni? Jawab je, lagi faham lah, insyaAllah. Batu tutup lampu nampak? Tak nampak. Okey. Batu tak ada nur. Bara api. No. Tutup lampu, nampak tak bara api? Faham tak? Nampak Abang Rabi? Tak nampak kita ambil demonstrasi, kita tutup lampu semua lagi. Eh. Allah, jangan buat lelaki yang itu kan, takkan tak pernah ada general knowledge langsung nak. Okay. Nampak tak Abang Rabi? Soal, kalau bila Abang Rabi itu ada kat sini, nampak tak muka saya? Nampak? Buka api lah, Abang Rabi lah. Bila ada Abang Rabi, nampak tak muka saya? Kalau saya pegang, ada Abang Rabi sini, nampak tak muka saya? Ha? Tak nampak? Nampak? Itu dia kata kena buat demonstrasi kot. Zaman kita tu tak barang api pun ada orang tak kerti. Ha, tak nampak. Dia ada cahaya kat dia. Tapi dia tidak menerangi siapa keliling dia. Itulah barang api kan? Itu barang api. Boleh? Barang api tak ada. Tak ada nur. Ha, nak faham nur tu apa dia? Ini sebagai satu kiasan je tuan-tuan. Jangan faham ha, apa saya nak sebut ni. Mentol lah mentol. Kalau dia menyala macam mana? Ada kat cahaya kat dia? Apa jadi kesan bila dia ada? Ke, ha, sekeliling hal lain semua akan zahir dan nampak. Boleh? Faham? Kita ni, siapa bagi jadi? Allah Nur tak? Okey, cuba bagi huraian. Kenapa Allah Nur dengan saya bagi misal mentol tu? Jangan faham orang ta'ala mentol lah. Ha, simbolik tu tak mesti faham simbolik tau ha, Misbah Zohir tu Ada mentol, mentol bercahaya Maka terang keliling dia Allah bila Allah memang ada Sedia ada macam tak Memang sebelum dia buat makhluk, makhluk tak ada Tapi macam mana makhluk boleh ada Sebab dia ada, maka makhluk ada Tanpa dia, makhluk tak ada Tanpa Allah Ta'ala Makhluk tak akan Zohir Zohirnya makhluk ni, adanya makhluk ni sebab apa Sebab Allah Ta'ala Allah nur tak? Kenapa dia nur? Kerana dengan sebab dia maka zahir lah makhluk semua. Boleh? Faham? Nur tak? Kita belajar tafsir ke kan? Walaupun saya tak buka kita tafsir. Belajar apa? Belajar tafsir untuk faham Allah nur sama Allah SWT. Boleh? Nabi Muhammad ni, kalau dia tak ada agak muka kita ada tak? Tak ada? Ada ke? Ada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala takkan jadikan alam seluruh ni. Langit, bumi, aras, kursi. Luh, mahfuz, syurga, neraka. Orang Ta'ala takkan buat. Melainkan kerana siapa? 
Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal nur tak dia nur tak nur hmm boleh faham nur sekarang apa dia Quran kalau tak ada Quran ada tak ilmu-ilmu lain kita dapat Islam tak tak ada betul tak ha dengan sebab Quran lah maka kita dapat Islam dapat iman dapat kenal Allah taala dapat rasul ada masjid ada surau betul dengan ada Quran bahkan semua ilmu dalam dunia ni punca daripada Quran nur lah Quran nur siapa huraikan Quran ke kita siapa para ulama lah yang turai, tolong huraikan kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW ulama lah kalau tak ada ulama ni boleh kita faham Quran tadi tak boleh betul tak nur tak para ulama ha tak tak faham nur tu jadi dalam kalangan makhluk ni siapa makhluk yang makhluk ni martabat nur dia paling tinggi sekali tahu tak nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebut padan nur Muhammad boleh faham tapi nak banding nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur Allah taala tentulah Allah lagilah nur pasal Allah lah yang menzahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana pun banding dengan Quran banding dengan Islam Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia lah nurun fauqa nur Quran pun nur dia fauqa nur maksudnya dia lebih tinggi daripada nur Quran sebab apa Quran zahir sebab ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir sebab adanya Allah taala Allah tak ada siapa mengatasi dia hmm patut sekali lalu nak faham nur ha boleh tak sebut nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tak Salah ke akidah? Dengar, siapa tak ada akidah ke Nabi Muhammad yang bahasakan nur ke dia tu, hatulah salah. Memang ada syarahan yang salah dalam bab tu. Yang tu kena hati-hati juga. Uh, ada cerita-cerita yang tak betul kepada nur Muhammad yang tu pun ada juga kan. Nisbah tak betul ni tuan-tuan, macam-macam tak betul. Wahabi pun ada cerita faham Allah Ta'ala tak betul anda cerita tak betul siapa suruh pergi faham tak betul tapi yang betul tu ada lah hak betul tapi jangan hak betul tu kata yang ni tak betul tak boleh guna Nur Muhammad tukar Nabi Muhammad ha, tu yang saya kata tadi kalau tukar Nabi Muhammad pun tak betul seolah-olah down standard kan dia yang dia martabat Nur kita letak dia Nabi saja sedangkan dia Rasul Muhammad ha. kalau gitu kita duduk pakai hari-hari pun tak betul lah Nabi Muhammad Nabi Muhammad patutnya tukar lah bukan Nabi Muhammad kena sebut Rasul Muhammad Ha, cuma kena faham ini. Adakah kita sebut Nabi Muhammad tu kita menafikan Rasul tu kat dia? Tidak. Yang ni orang kata walib dan walabah. Dah jadi terbiasa kat kita guna bahasa Nabi. Bukan nafi ke Rasul tu pada dia. Dah jadi istilah kita sebut Nabi. Bahkan orang Arab pun tuan-tuan memang bahasa dia sebut. Dia tak sebut Rasul Muhammad. Tapi dia sebut Nabi Yuna Muhammad SAW. Kita tahiyat pun. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bukan ayuhar Rasul. Okey. Ini istilah yang memang syarak apa mengiktiraf kita menggunakan perkataan Nabi. Hmm. Jadi syarak juga datang dengan laqad jaakum qad jaakum min Allah nurun wa kitabun mubin. Nabi Muhammad taala bahasakan Nabi Muhammad sendiri sebagai nur. Satu ulama kita bagi ungkapan dengan syair anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nur. Hmm. Kalau kita ada akidah macam tu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Hmm. Jadi yang itulah pelajaran yang kita nak sambung belajar ni. Pasal kita bila dah faham bab ketuhanan antara yang kita kena betul ialah bab rasul. Kalau awal-awal bab rasul hak tu kanto yang macam mana? Ha, yang tu yang dia orang tak ada akidah dengan Nabi Rasul kan. Nak sambut Maulid Talib bidah, wirid lepas sembahyang bidah, zikir ramai-ramai bidah, reka selawat bidah, bidah. Apa benda dia orang punya amalan nak tahu tak? Dia orang punya amalan yang tak bidah, tuan-tuan tahu tak? Apa dia orang buat? Tuan-tuan tahu? Ada sulat, dua bulan lepas, dia orang buat larian zombies. Ini tu pelik. Ada orang tak pelik? Ha, itu saya cerita lagi. Tak tak cerita lagi katanya. Larian zombie tau, zombie. Zombie tau. Zombie yang orang mampu dalam kubur yang kubur tu. Yang berdarah rupa keput muka. Dia boleh buat larian zombie. Lima kilometer, peserta-peserta yang hadir tu, macam mana? Kena pakai pakaian zombie, buat di perlis only larian zombie ya ya tu ha jantu ahli sunnah wajib jemaah ha tu tak pelik ah negeri-negeri ni nak tanam buah apa tu 
harum manis tu pun tak boleh ni eksklusif untuk negeri pulih je oh tu ahli sunnah wajib ah pelik kau dia ni pelik pelik ha. tak cari sudah kau pergi tau hmm. Allah sallallahu alaihi wasallam nah, cerah tu banyak cukup pada anak dia orang tu sebut itu je mudah-mudahan kita tak jadi gitu amin Baik, jadi kita nak sambung ni kata dia dah setengah daripadanya. Jadi dengan bab kita nak bila bicara ni tuan dengan apa dah kita bicara dulu, sebahagian daripada perkara yang harus yang kita belajar lepas adalah Allah SWT dia telah janji dia dia akan beri pada kita keupayaan untuk melihat dia sebab tu kita ni orang mukmin ni dalam syurga. Kita belajar hak tu dulu, hak tu. Sebahagian yang harus Harus tu maksudnya hak Allah Ta'ala untuk nak bagi Kita boleh melihat dia Ataupun dia tak berikan kita Kepayang melihat dia, tapi di atas janji Dia buat tak? Dia tak pernah memungkiri janji Tapi ni sebab hukum dia nak buat tu adalah harus Kerana Allah Ta'ala ni Tidak ada satu pun perkara yang wajib Atas dia asal Tak ada Dengar lelu ayat tu, tiada satu perkara pun Yang Allah Ta'ala ni, ni sebab dia nak buat ke makhluk Yang perkara tu wajib Atas dia, tak ada Sekali lagi pula, Allah Ta'ala ni Nisbah dia asal, hukum asal Pasal dia ilah Ikut dia, dia nak buat apa-apa tak? Kita belajar, dah belajar dah pun kan Sebagian pada sifat harus Pada Allah Ta'ala, ada sifat wajib Kita belajar atas sifat 20 ni 20 Ada sifat mustahil Sifat harus Allah Ta'ala Sifat harus apa? Satu, bagus Apa sifat harus tu? Membuat mungkin Fi'lu mumkinin autar kuhu wajah izun fihaqihi ma'amkana ijadah ni'k daman kariz kihil rina tu kita belajar dulu sifat haru pada orang salah adalah membuat atau tak buat benda mungkin antara mungkin tu apa dia jadikan syurga dia bagi ahli syurga ke syurga dan dia bagi ahli syurga boleh ada kebayang melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga boleh ada buat itu ha, nisbah dia nak buat tu harus tak ada apa perkara yang asal pada orang Ta'ala wajib tapi bila dia janji Ha, yang ni istilah ulama tauhid dari si hukum pembahasan orang bakal dia panggil yang ni dia panggil wajib uh, ridhi ataupun wajib li ghairi satu perkara wajib yang kerana Allah Taala janji dia tak menyalahi janji pasal menyalahi janji satu ada bab kaifat dalam bab ketuhanan dia memang tak ada apa-apa wajib macam dia tapi di atas janji sifat dia dia tak pernah memungkiri janji bila dia kata dia janji dia akan bagi orang mukmin melihat dia dia bagi tak bagi. Baik. Yang ni yang kita nak sambung sebahagian daripada perkara yang harus yang nama mungkin pada orang salah. Apa dia? Dia nak hantar rasul. Ha yang ni yang dia sebut dan setengah daripadanya. Maksud setengah sebahagian. Sebahagian daripadanya domirnya tu adalah kepada yang harus. Wa min huwa wa minal jaiz. Sebahagian daripada perkara harus pada orang salah adalah mengutus sekalian pesuruh. Maksudnya mengutus sekalian rasul. Nak hantar rasul ke tak hantar rasul ke itu hak Allah Ta'ala. Itu asal hukum. Macam mana pun, ada hukum yang dah wajib kita intikot. Apa dia? Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala dah utus belum? Di atas kepastiannya, kita pun Alhamdulillah dah ada akidah itu. Apa dia? Nabi Muhammad SAW ni ialah penutup kelihatan Nabi Rasul. Okay. Apa maksud penutup kelihatan Nabi Rasul? Okay. Tak ada Nabi dah yang akan ada. Nabi baru dilantik selepas Nabi Muhammad SAW. Takkan ada. Kalau ikut, boleh ada yang nak buat? Boleh. Soal, ada lagi tak? Kenapa tak ada? Ya. Pasal dia dah janji. Rasulullah yang malukkan ke kita. Quran pun sebut macam tu. Ha? Dia sebut dia khotamun Nabi Yin. Dia penutup segala Nabi. Kalau Nabi pun dah tutup, Rasul tutup tak? Lagilah tutup. Pasal Nabi dah tutup, Rasul lagilah tutup. Tutup apa? Tutup pintu untuk akan ada keberangkalian ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW Nabi tu ialah Nabi yang baru dilantik takkan ada okay, pasal apa takkan ada janji lah macam tu boleh jadi yang tu yang asas kita nak belajar ni menghantar Nabi Rasul harus pada Allah Ta'ala bukan benda wajib pada Allah Ta'ala sebut dah prinsip dia tadi asal-asal buat ketuanan Allah Ta'ala ni nisbah dia nak buat mungkin tidak ada perkara yang wajib macam dia tetapi di atas dia janji sesuatu dia tak memungkiri janji ha, nak sebut tu jadi akidah kita kata tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad tu pasal apa? pasal di atas iman kita yakin kita dalam syarak yang datang Rasulullah sendiri bagi tahu yang memang takkan ada Nabi lah selepas dia 
kerana tu kita iman dengan inilah dia panggil ada yang Nabi Rasul tu mustahil lirairi mustahil tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad pasal apa? dia mustahil dengan sebab janji takkan ada lah Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW dengar lah elok satu soalan ada ada tak orang mengaku jadi Nabi selepas Nabi Muhammad ada tak? Melayu pun ada kan? Tuan-tuan buka lah ni kalau tuan-tuan gadget tuan-tuan ada tu, tuan-tuan jual. Nabi Indonesia. Indon, Indon ada Nabi lagi lah ni. Huh. Ha. Mela- Melayu pun ada eh. Saya tak ada panjang-panjang. Cukup. Tu Nabi Melayu. Ada pula orang perempuan mengaku jadi Nabi. Oh, Sampai zaman tu. Sedangkan tak ada Nabi dan Rasul ni melainkan semua lelaki. Perempuan orang mengaku jadi Nabi. Bahkan zaman Nabi SAW pun ada orang mengaku Nabi. Ya Rasulullah ni dia kata, ni adalah Nabi ni Hijaz, maksudnya Mekah Madinah. Ada seorang lagi Nabi, dia mengaku dia ada ku Nabi di Yaman. Yang dikelar dengan nama Musailamah Al-Kazab. Musailamah the false. Penipu. Al-Kazab tu bohong gila besar ni. Maksudnya apa? Dia pun mengaku dia dapat wahyu. Saya tak payah syarah, syarah banyak maksudnya kat dia. Kita tak terima dia, Alhamdulillah. Tak terima siapa ni? Ni Rasul, Nabi-Nabi Rasul Pasu ni. Macam mana pun dengar? Ada orang ikut tak? Ada kan? Oh. Apa, apa nak faham ni? Apa nak faham ni bila ada orang ikut ni? Ada gila ajaran sesat, sesat gila babi macam mana pun tuan-tuan ada orang ikut. Kalau yang gila babi tu macam tu ikut, babi ada orang ikut tak? Ha, tuan-tuan jawab saya, sudah lah tu. Ada lah. Dengan mudah tak orang ikut? Ha, orang ikut pasal apa? Pasal memang ajaran dia mudah. Ha, jaga kan. Macam mana nak sebut lah? Nak nasihat je lah. Ngaji lah elok-elok. Guru lah dengan guru yang betul. Ha, betul apa? Berkira lah dengan siapa kita nak berguru. Hello. Dan pasti kan guru kita ni guru yang betul-betul guru. Saya nak bagi banyak orang ciri-ciri ni. Sebut macam mana? Ha, sebut macam ni lah sekali lalu kan. Yang ni pun... Sebut ambil lah. <laughs> pasal khas je saya nak sebut ni tuan-tuan. Tak mana ni tuan guru pasal nak sebut. Nabi Rasul takkan ada dah. Okey siap. Macam mana pun. Allah Ta'ala dia akan biarkan kita tercengang-cengang ke. Tak ada pemimpin yang akan bawa kita ke jalan Allah Ta'ala. Macam tu ke? Tak. Dia janji tak? Uh, Al-Ulama' wa Rasatul Anbiya. Itu. Quran sebut macam mana? Wali kulli qawmin hada. Quran tu. Bagi faham bahasa Quran. Orang kata apa? Likulli qawmin setiap kaum. Umum bahasa Quran tu. Ha, ada. Pasti ada orang akan menunjuk jalan untuk pergi ke orang salah. Setiap kaum. Maksudnya orang Melayu ada lah orang menunjuk jalan ni. Orang Jawa ada lah. Banjar ada lah. China pun ada lah. Jepun ada. Orang mereka pun ada lah. Semua setiap li. Walikulli qawmin ha, ada. Pasal apa? Semua umat Nabi SAW. Islam dah lama tersebar kan? kan? Pasti akan ada orang yang memang betul-betul dapat ajaran Islam yang solid punya. Yang mereka akan jadi guider kita, bawa kita ke orang salah. Hmm. Pasti ada. Cuma pastikan hadin tu, orang yang nak jadi guider tu betul-betul di guide kita ke orang salah. Kalau saya sebut macam pahaman yang moden tadi lah apa-apa. Bidah, bidah. Yang ni bukan guide kita ke orang salah. Yang ni meliarkan kita dengan orang salah. Wirid tak ada. Zikir tak ada. Zikir ramai-ramai. Tak boleh. Selawat Nabi Ibu Sayyidina pun salah. Maulid Rasul pun tak boleh. Ni apa yang boleh? Baca Quran malam Jumaat tak boleh. Apa yang boleh amal? Ha, tuan-tuan jawab lah. Nak boleh amal apa? Amal Facebook je lah tuan-tuan. Tak pun amal apa? Bidah, bidah ke orang je. Bidah, bidah. Amal dia bidah lah. Amal dia bidah ke orang je. Itulah amal dia. Nak baca, baca Quran tak boleh. Tambah pula tentu hari lah baca ni, baca ni. Tak boleh. Siapa? Baca si mana jemaat bidah. Nabi tak baca si. Nak baca surah kafi ke tadi. Dia pun tak baca surah kafi. Ha, saja saya ke sana lagi kan. Nak tunjuk apa ni? Yang ni ke orang yang nak guide kita ke orang salah. Nak kan? Yang ni orang nak hancurkan jalan yang kita dah ada untuk pergi ke orang salah. Lagi saya banyak orang cerita ke dia Sudah lah tu. Baik. Jadi asal saya nak sebut tadi. Allah Ta'ala janji. Walikulli qawmin hadak. Setiap kaum maka ada penunjuk dia. 
Ha, satu, ke atas kita wajib dengan fardu. Dengar. Fardu apa? Kalau kita sembahyang maghrib, fardu tak sembahyang maghrib? Alhamdulillah kita faham fardu maghrib. Sagi isyak masuk waktu dah pun. Faham tak fardu isyak tu wajib? Ramai orang faham fardu maghrib, fardu isyak, fardu solat untuk dilaksana. Dengar yang elok. Tak ramai yang faham menuntut ilmu adalah fardu a'in. Khasnya ilmu tahid. Hmm. Dengar yang elok. Satu ramai orang boleh sembahyang maghrib. Tapi ramai orang belah keluar tak main mengaji. Tauhid. Lepas sembahyang maghrib. Tambah pula. Ustaz tu panjang. Satu. <laughs> Mulut laser. Dua. Nombor tiga. Suka panggil orang ke depan. Empat. <laughs> Lepas tu lagi di label-label ke orang. Ni wabi, W, X, Y, Z lah. Lima. No. Dia nak ustaz je nak. Ustaz tak ada usik apa-apa. Ustaz yang baca kita lurus saja. Tak payah panggil ke depan. Tak payah nasihat orang. Ha, baca re. Ha. Ada orang yang suka nafsu punya tu. Dia suka ustaz punya ni. Ustaz gelak-gelak. Ha, 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 happy. Ha, dia suka ustaz punya tu. Ada hiburan sikit. Nyanyi-nyanyi sikit. Santai. Balik seronok je. Tambah pula tuan-tuan semua ahli syurga. Ha, dia suka ustaz tu. Ha, betul. Kalau ustaz yang macam tu main ceramah main ngajar malam ni kelas agak penuh lah masjid. Penuh. <laughs> ni tak penuh siapa? Memang lah saya siapa lah macam ni. Memang tak penuh. Tapi yang akan penuh siapa? Lagi penuh apa? Akan lah ada penyanyi, artis. Wah. Wow. Kalau sebut Maulidur Rasul, oh, mengaji tak mau datang. Tapi Maulidur Rasul ada jamuan datang. Ha. Okey ke KO? Apa masalah ni? Dia tak faham perlu air nak mana. Semayang perlu air dia faham. Menuntut ilmu perlu air dia tak faham. Pula tu dia tak tahu nak pilih perlu air nombor satu. Tauhid perlu air tak? Tajwid tak perlu air. Dia jadi perlu air bila nak baca ya. Masa tu perlu air. Tauhid sentiasa perlu air. 24 jam perlu air. Dengar sikit banding ke tajwid. Tajwid perlu air bila nak baca Quran. Macam mana pun sembahyang kena baca Quran lah. Ada batiah lah. Kena belajar segala tajwid. Tapi taklah sentiasa kena tajwid. Tajwid hukum nun mati, hukum nun mati. Hukum nun mati, mi mati, mi mati. Ha. Ni ha 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 ha. Makhluk dia dekat halkum, dekat halkum. Tak payah baik tanya. Ini izhar halki. Ini izhar syafawi. Ni ni izhar mutlak. Oh, kena apa yang tu? Tak payah. Tak payah sebab susah yang tu. Tapi kalau tahu bagus tak? Itu... Bukan 24 jam pakai. Tauhid ni 24 jam pakai. Tapi tak mahu ngaji. Macam dah bebas. Steril dah relax. Tuan-tuan. Silap lah kepala otak kita. Apa masalah kita ni? Bagi betul mindset kita ni. Bagi betul mana yang sepatutnya kita kena belajar. Pardu'ain mana keutamaan kita kena beri. Pula tu. Ya. Kalau ada orang mensyarahkan kita. Macam mana nak jadi usahawan berjaya. Ramai tak? Nak jadi kaya, ramai tak? Soal, kalau bagi nota, ambil tak? Kalau nak jadi usaha, usaha berjaya, berjaya ni, kalau bayar yuran pun dia bayar tak? Oh, Okey. Bawa nota tak? Bawa pen tak? Oh, bawa pen. Padahal bukan pardu a'in. Yang mengaji pardu a'in, kitab tak bawa, nota tak bawa, pen pun tak bawa. Bawa pen sendiri je. Eh? Tak, tak faham tu dah. Itu bahasa Tok Guru kan? Ha, tu bahasa simbolik je. Haa. Astagfirullahaladzim. Sorry lah lajak bahasa saya. Orang bulu ni dia kat bahasa kampung ni kan. Sorry lah bahasa saya kotor-kotor tu. Sorry, sorry. Allah. Ha, yang ni nak cerita apa? Kita punya kepala otak dah tahu betul. Yang ni yang kata kita telah dirosakkan akidah kita. Dengan dirosakkan pemikiran kita. Mana keutamaan yang kita nak beri dalam kehidupan. Hmm. Allah. Baik. Jadi asal nak bicara sebahagian daripada perkara harus pada Allah Ta'ala adalah hantar semua Rasul. Jadi semua Rasul ni hukum Allah Ta'ala utus dia harus. Ha, tapi macam ni. Maka tiada lah wajib atasnya. Tiada lah wajib apa? Tiada lah wajib Allah Ta'ala nak utus Rasul. Baik. Bahkan kalau dia lantik tu macam mana? Dia lantik siapa nak jadi Rasul. Ha, dap, ha, kalangan mana nak jadi Rasul. Lantik itu dengan semata-mata kurnia dia. Limpah kurnia dia. Satu, siapa yang nak dilantik jadi Rasul? Jadi utusan Allah Ta'ala ni. Istilah Quran, ada utusan di kalangan malaikat, ada utusan di kalangan manusia. Allah yang pilih. Hak dia. 
kita tak ada sama sekali uh, ada keberangkalian dan usaha untuk usaha jadi Nabi takkan boleh dan takkan ada takkan sampai Quran semua macam mana Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah Ta'ala ada yang pilih minal malaikati rusulan wa minan nas daripada para malaikat siapa yang memang akan jadi rasul dia di kalangan manusia pun Allah Ta'ala yang lantik dia yang pilih ikut kehendak dia siapa yang nak jadi rasul dia siapa nak jadi nabi dia jadi kita tak campur tangan langsung dan semestinya atas akidah kita juga bila dilantik eh, nabi jadi nabi jadi rasul ni mesti tak nabi dan rasul ni selected person betul tak? Antara selected tu apa? Daripada kecil orang taklah pelihara. Yang ni yang kita akan belajar nanti. Dia dah maksum. Bila maksum dia? Sejak lahir lagi. Sebelum tu, sebelum latih jadi Nabi Rasul lagi. Sebelum lahir lagi. Sebelum balik lagi. Sebelum datang syariat lagi. Kecil-kecil lagi orang taklah dah pelihara. Semua keadaan dia yang tidak akan ada apa-apa nama salah. Dengan apa yang dia akan bawa nanti akan datang. Hmm. Mesti Allah Ta'ala lantik Nabi Rasul yang macam ni. Pasal dia yang kehendak dia nak lantik. Mesti Nabi Rasul ni orang yang tidak akan ada hujah di kalangan manusia. Untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul dia. Itu dari segi nisbah. Dia sejak pada kecil. Begitu juga keturunan. Takkan ada keturunan Nabi dan Rasul ni. Yang asal usul dia. Daripada asal usul yang jahat. Kape. Asal usul kape. Asal usul yang daripada keturunan zina ataupun ahli maksiat tak ada anak cucu dia ada tapi nak lahirkan Nabi Rasul ni tidak akan ada untuk dia nak lahir melalui zuriat zina melalui zuriat kafir melalui zuriat maksiat tak ada ha, tu ulama ajar lah format kan awal-awal lagi apa dia pasal apa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah Taala dia amat mengetahui siapa untuk dia nak jadi rasul, di mana ya tempat dia nak lantik jadi rasul, zaman bila dia nak lantik ada rasul ke tak ada rasul ke. Ataupun hanya sekadar nabi je ke, ataupun seorang nabi ataupun dua orang nabi, ataupun nabi pun ada, rasul pun ada. Bahkan rasul pun bukan seorang, ada dua rasul, ada tiga rasul dalam satu zaman. Ada zaman yang tak ada rasul langsung macam zaman kita. Ha Allah Taala Ha, semua tu dia susun siap kita tak campur tangan langsung jadi asal nak sebut tu yang bila dah tak ada tu kalau ada lah, semua adalah semata-mata limpah kurni orang salah dan pilihan orang salah kita tak boleh campur tangan langsung hmm. yang tu kalau ada orang mengaku jadi Nabi Rasul ni dalam keedah ahli sunnah wajibah, apa dia? ambil tindakan dengan dia, tangkap suruh dia taubat balik tarik balik kenyataan dia murtad tak? Murtad. Termasuk dalam benda maklum Pidim Bidurullah dia ingkar Tak ada Nabi yang selepas Nabi Muhammad Dia mengaku jadi Nabi. Keedahnya apa? Suruh dia taubat, tarik balik Syadah lain, menafikan Kenabian dia. Nampak tu macam mana? Kalau dia tak mau, keedah syarak Pancung. Bagi mati Ni virus. Lebih teruk pada AIDS Pasal apa? Ni virus Murtad. Alhamdulillah Siap Hmm Kemudian lakin miza imanuna qad wajaba tetapi kata dia dengan yang demikian itu akan tetapi bila Allah Taala dah lantik jadi rasul ni sesungguhnya telah wajiblah kita percaya siapa rasul yang telah dilantik wajib punya satu wajib atas kita kena belajar fardu ain tuan kena kenal siapa rasul khasnya yang 25 insyaallah kita belajar akan datang nanti yang tersedarai namanya dalam Quran lebih istimewa tu hak lima berpangkat ulul azmi dan kita mesti tahu tertib dan ranking dia. Sebut P saya lalu tak? Kita pun rasanya ada general knowledge kat kita. Tinggi sekali Nabi Muhammad SAW. Atas gelarannya Habibullah. Lepas tu Nabi Ibrahim martabat dia, pangkat dia Khalilullah. Lepas tu Nabi Musa Kalimullah. Lepas tu Nabi Isa Ruhullah. Nabi Nabi Nuh Najiullah. Ha, mungkin ada benda yang kita tak biasa dengar lah. Ha, macam mana pun, gelaran tu tak tahu tak ada masalah. Tapi tertib ulul azmi mesti tahu. Kalau pun ada menteri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima boleh ingat tu tak? Tuan-tuan tak ingat tu memang tampur sekali. Membuat pergi bahasa mudah itu tak? Ha, Tunggu Adraman ingat. Lepas tu apa? Kuzar Razak eh. Saya pun tak apa eh. Biarlah. Bukan kena soal bukan akhir tu. 
Tapi kita nak jadi warga negara, oh, kena apa semua? Rukun negara. Tak apa, apa? Rukun, eh, mulut Azmi tak tahu. Penyanyi tahu, main bola tahu. Ha, nampak? Pelak ke bola tahu kita, pelak. Biar kita sampai nak sebut Perdana Menteri, tak tahu nama. Ha, biar kan? Tak ada masalah tu. Tapi jangan sampai orang yang sepatutnya, orang yang mulia di sisi orang salah. Allah Ta'ala takkan, apa, nisbah kemuliaan mereka ni, pangkat mereka Nabi Rasul yang mereka nur ni. ni. Ha, kita boleh tak kenal macam ni, kita boleh kenal hak zulumat tau. Boleh kenal ahli masyarakat, penyanyi, raja lawak, ha, akademi pantasia, pemain bola, <laughs> apalah adik-adik tu lah. Ahli dunia, siapa terkaya dalam dunia, 10 top ranking, uh, racing kereta, racing motor, uh, kereta yang termahal, orang terkaya. Alah, ni buat apa, pelak, buat apa, buat apa, tu. Tak ada manfaat sikit pun. Okay. Jadi bila dah ada Nabi Rasulullah SAW nanti, ha, tu wajib kita beriman. Banyak orang jumpa, sekali lalu saya sebut khas yang ulu azmi. Dan kalau atas bawa pada mereka yang lima ni siapa? Yang ada dua puluh lagi dalam senarai dua puluh lima orang Rasul yang tersenarai nama-nama mereka dengan pasti dalam Al-Quran yang jelas nama dia. Ha, yang tu jangan tersilap sampai tak boleh menentukan hak 25 tu. Siap. Adapun lain daripada 25 cukup dengan kita beriman Allah Taala hantar Nabi dan Rasul ramai. Cukup. Yang memang kena tahu dengan pasti 25 ni jangan silap. Ha, itu prinsip asas kita tuan belajar dalam bab kerasulan. Baik. Allahumma salli ala Jadi jangan ada mana-mana Nabi dan Rasul ni yang kita ingkar kan. Dan jangan kita Uh, ada intiqat bahawa sebenarnya Nabi dan Rasul ni ada bawa agama selain pada agama Islam. Ha, tu pun jaga juga. Kerana keedah yang diajar oleh ulama ahli sunnah wajib ni berdasarkan nas yang ada semua Nabi-Nabi dan Rasul agama yang mereka bawa Islam. Sebab Allah Ta'ala dia sebagai ilah semua Nabi Rasul bawa La ilaha illallah. Semua Nabi Rasul. Tak ada akidah lain yang dibawa. La ilaha illallah atas nama agama Allah hanya terima agama ni Islam inna dina indallah il Islam semua Nabi dan Rasul bawa agama Islam aja. Siap. Jadi tidak akan ada agama yang boleh diterima melainkan hanya agama Islam. Satu Nabi Isa bukan bawa agama Kristian. Tak betul. Tuan-tuan dalam buku-buku sejarah kita, buku-buku teks ni ada buku teks yang tak betul fakta dia. Dia kata Nabi Isa bawa agama Kristian, Nabi Musa bawa agama Yahudi. Ha, Nabi Ibrahim pun bawa agama Yahudi juga ha, Ada yang sampai kata macam tu Tuan-tuan kufur kan dari ayat ni Alhamdulillah Satu Nabi Isa bawa agama Islam Nabi Musa bawa agama Islam Nabi Ibrahim bawa agama Islam Semua Nabi Rasul bawa agama Islam hmm. Kita pun kena jadi sebagai pengikut agama Islam ha, Yang inilah agama yang kita nak belajar betul-betul Yang bila sebut agama Islam Mesti kita faham Agama ni mengikut kendak orang salah Bukan ikut kendak kita bila nak hidup pun mesti ikut kena orang salah dan hukum hakam orang salah. Bukan ikut kena kita. Bila ikut kena kita maksudnya agama kita ialah nafsu kita. Bukan agama orang salah lah. Agama orang salah mesti ikut hidup ikut kena orang salah, ikut hukum hakam orang salah. Kalau masa mengaji duduk kat luar, itu bukan ikut kena agama. Itu ikut kena nafsu. Oh, kasar lagi lah masa tu. Ha, ustaz macam ni lah orang tak mahu mengaji ni. Hmm. Ha, pasal apa? Pasal itu ikut nafsu lah nama dia. Bukan ikut agama. Kalau papa menyanyi boleh lah duduk depan. Tengok TV duduk depan. Ke tonton tengok TV duduk luar rumah. Ha. Buat teropong satu. Tengok TV ke duduk luar rumah ni tu kan. Eh kalau boleh nak skrin besar lagi. Lagi besar nak pasal nak terang kan. Yang masjid tak ada skrin besar, marilah depan tu lah skrin besar. Ni duduk skrin jauh-jauh ni. Sampai tak nampak skrin pun ada. Tak ada yang menyorok balik tiang pun ada. Tak tahu tak nampak pun. Oh, saja usik-usik itu. Tak kena kena usik juga kan. Saya punya lawak macam itulah. Lawak bisa sikit. Hmm. Baik. Jadi asal nak sebut. Jadi semua Nabi Rasul bawa agama Islam. Jadi kita mesti belajar apa dia agama Islam. Akidah Islam. Syariat Islam. Perjalanan hidup mesti Islam. Total Islam. Udkulu fi silmi kafah. Akidah besar sekali lah kat kita. Satu bila akidah tak ada, tengok kenduri kendara macam Sewil ke? Okey ke? KO? Kadang-kadang imam pun buat kenduri semacam je. Bukan imam sini lah. Ni imam Afrika kan. Irian Jaya punya imam kan. 
Mau makan pun, oh sudah, saya syarah dengan tanya dengan tu. Nak kata, bagi betul cara hidup kita. Sebab orang Islam ni, kita orang Islam lah. Memang kita mengaku Islam. Tapi cuba tengok apa pendidikan Islam yang kita dapat. Apa tarbiah Islam, apa ilmu Islam. Yang nak menyempurnakan Islam kita. Nah, atas nama yang menyempurnakan Islam ni, atas nama pendidikan Islam, pelajaran Islam. Dengan siapa kita berguru untuk kita faham agama Islam yang dibawa oleh Nabi Rasul ni. Sebab kita mesti ikut ajaran Nabi Rasul. Satu sikit nak tambah tang akidah kita ke Nabi Rasul ni. Sebab Nabi Rasul kat kita dah tak ada dah. Kat kita ni atas istilah ulama yang ada yang tinggal hanya Naibur Rasul. Naib Rasul. Naib Rasul bukan Rasul. Naib Rasul ialah pengganti Rasul. Atas nama istilah ulama. Kena kenal betul-betul siapa ulama yang betul-betul ulama yang Naib Rasul. Sebab zaman lah ni macam-macam orang syarahkan ulama. Sampai ada terpaksa Islam, ulama su, ada ulama dunia, ulama akhirat. Ada ulama su. Ha. Ada buku ulama wahabi, ulama ada sunnah. Ha. Ha. Buhubi bahasa-bahasa itu. Ada ulama syiah. Oh syiah pun buku nama ulama. Ya. Atas nama Islam. Kalau ikut tak layak pun nama ulama. Sebab orang yang sesat ni tak boleh panggil ulama. Boleh panggil ulama sain boleh? Ulama perubatan, ulama pembedahan boleh? Eh, ada orang sewil dia kata, mana-mana ilmuan kita boleh panggil dia ulama' berdasarkan Nas Quran. Eh, ha, ni kepala otak, kepala otak sewil. Keedah kita untuk nama ulama' tak dipanggilkan alim ulama' melainkan orang yang mesti ma'rifatullah. Ni sipi besar Quran. Kan? Ha, saya ingat ni Tok Guru sebut macam mana? Inna ma' yakshallah bin ibadihil ulama' ha, Syarah ni panjang. Tuan-tuan tak pernah halusi ilmu tafsir ni mungkin nak dalam ni susah tapi sekali lalu saya sebut Quran tu isyarat bagi eh, nama ni maksudnya dengan tanpa ada syak dan ragu hanya senya dengan pastinya orang yang ada sifat gerun pada orang salah ni saja ulama maksudnya ulama ni siapa orang yang memang hati dia gerun dengan orang salah bila dia gerun dengan orang salah dia tentu kasih dengan orang salah dia puas hati dengan orang salah dia tenang dengan orang salah ni ulama ulama bukan di atas ilmu dia yang banyak tapi ulama di atas hati dia kenal orang salah. Oh. Dan ulama ialah orang yang boleh bawa kita ke orang salah. Itu ulama. Kalau ilmu banyak tapi dia meliarkan kita pada orang salah. Yang ni tak masuk senarai langsung. Maksudnya kalau dia buat bida'ah-bida'ah ni, tak masuk senarai. Walaupun kau ada jawatan mufti ke, mufti Malaysia ke, mufti wilayah ke, mufti negeri bersekutu ke, mufti tak bersekutu ke. Mufti lah bahasa itu lah. Mufti kebangsaan ke Mufti dunia kali pun Kalau bukan bawa kita ke orang salah Bahkan dia mengajar kita jadi bangsat lagi Oh bangsat Macam mana? Boleh salam dengan perempuan Selama je Relax Pakaian macam lama Tapi salam habis semua orang perempuan salam Cium tangan lah tu oh. Orang perempuan cium tangan dia Siap ada orang tolong syarah ni Kata dia Dia dah tarah ulama Tak apa Dia tak ada syahwat dengan perempuan Kayu dengan batu yang tuan-tuan, babi yang tak ada syawak dengan perempuan. Hmm. Saya tak ada bahasa lain nak berbual tuan. Dia kata bahasa orang ulu ni kasar sikit. Hmm. Kedah kita macam mana? Walaupun korang tua, ganyut. Nak mampu eh, hubungi bahasa gitu. Jangan kata salam. Tengok perempuan pun tak boleh. Tak tengok ayat Quran ke? Kulil mu'minin yaguddu min amsarihim. Wayahfazu furujahum. Orang tak lah perintah kat Rasulullah ni. Bagi tahu kat orang mu'min ni. Kalau kau ada iman betul-betul, tunduk padangan. Tua ganyot dah dengar. Tua, tua ganyot. Nak mampu je lah. Bahasa tu, bahasa orang ulu kaisok kan. kan? Ha. Maksudnya apa? Katalah terlantar datang hati. Ha. Ha. Tentu artis datang. Ha. Tak pun datin-datin mana ke kan. Ha. Datuk Seri ke, Tan Seri ke. Yang perempuan datang. Tapi pangkat tu. Orang main ziarah kita tengah sakit. Kita tengok. Ha. Astaghfirullah. Ni nak sakit nak mampu je ni. Badan pun tak lagi angkat. Apa tak lagi kawan tu lagi tak bangun. Sorry tuan-tuan saya punya bahasa. Eh? Memang tak ada syawat apa dah. Betul tak? Macam mana? Apa hukum tengok dia? Jangan kata salam. Tengok pun boleh tak? Jawab. Boleh tak boleh tengok? Boleh. Ha? Boleh kau. Bukan ada syawat. Wey, nak buat mana ayat Quran tu? Ayat tu bukan ayat mansuh tau. Dia valid sampai hari kiamat tu. Kulil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadu furujah. Perempuan pun sama. Kulil mu'minati yaqdud na min absarihinna wa yahfazna furujahun Bila ayat Quran tu ayat tu tak mansuh eh ayat ayat nasikh kalau ada ayat lain 
Hmm. Ni ayat hakim, ayat muhkam tu. Bukan mutasyabih pula tu. Bukan mutasyabihat. Jadi kalau ada ni salam dengan perempuan ni kan? Oh, tu saya kata jadi bangsat. Bukan jadi untuk orang jadi takwa. Jauhkan kita lagi pada orang salah. Bahkan kita tengok kehidupan dia pun jauh pada orang salah. Satu kita nak ambil panduan orang yang atas nama siapa dia? Naib Rasul. Siapa dia yang betul-betul ulama ni? Dia memang ada hati gerun dengan orang salah. Dia bawa, dia bawa kita ke orang salah. Makin kita takwa ke orang salah. Makin mengaji, makin takwa. Makin mengaji, makin takwa. Makin mengaji, makin takwa. Kalau makin tak makin ngaji bid'ah, makin ngaji tak ada wirid sembahyang, makin ngaji, mengaji tak ada wajib yasin, makin ngaji ha tak boleh pakai mazhab, makin ngaji tak boleh pakai mazhab Syafi'i, makin ngaji kena ikut sifat solat Nabi, makin ngaji ha jadi pelik-pelik ayat tu. Hmm. Cukup asy sebut macam tu padanlah. Adakah dia membawa kita kepada Allah Taala ataupun menjauhkan diri kita kepada Allah Taala? Terus kita duk ada wirid sembahyang pun tak terus mana tuan-tuan. Terus duk baca yasin, terus duk bertahlil pun tak terus mana. Tambah di band terus. Bida'ah katanya. Ahli neraka pula. Oh tu nak jadi ahli syurga macam mana? Ha, tak payah amal apa-apa. Dia. Nak buang mana ayat Quran yang Allah Ta'ala suruh kita ingat dia. Fazkurullah qiyamah wa ku'un dan wa'ala junubikum. Quran pun datang macam mana? Fazkuru. Tanya di bahasa Arab sikit. Uzkuru, uzkura. Uzkuru. Itu lafaz tu dia bukan suruh 1% tau. Dia bukan kata you must remember. You tu bukan you 1%. Tapi all of you must remember orang salah. Bila all of you, maksudnya mesti remember orang salah with your own self or with other people. Others. How can we understand understand that? <laughs> macam mana boleh faham macam tu? First guru. Lafaz tu jamak lah. Haki musolah. Tinggikan semayang. Jamak ke? Sorak. Warkau ma'ar rakin Rokoklah bersama bersa, Kamu bersama dengan orang yang rokok ya? Solatlah berjemaah Berjemaah oleh seorang surat Itu fazkuru Seorang surat Nak buat mana ayat Quran yang suruh ingat orang salah ni Dia orang tak ada ni Dia orang tak adil dalam pembahasan ayat Quran Yang ni ada amanah tak Takut yang orang salah ni Cinta dengan orang salah ke? Tak ada hati dengan orang salah yang ni bukan orang yang boleh bawa kita ke orang salah Bahkan lagi liar kita dengan orang salah Bahkan kita duduk pakai seluar panjang Kita pun tahu yang ni salah tutup pusat Yang ni kena tutup pusat tutup aurat Dia boleh bagi fatwa kata apa Aurat ni kubur dengan dubur je hmm. Kita panggil je profesor kubur dengan dubur senang Mana tak pelik lah Mana tak pelik Faham Tambah pula tengok pula tengok orang seluar pendek Kata dia jaga akidah masing-masing Kata dia Ha, jangan duk kata aurat ni antara pusat dengan lutut akidah akidah kena jaga aurat ni hanya kubur dengan lubur kalau tak kita tengok dosa lah kata dia jadi untuk tak jadi dosa tukar akidah dan tukar tak faham fiqh kita aurat ni hanya kubur dengan lubur ha, boleh tengok orang sulam ini boleh tengok orang pakai spenda boleh tengok pakai bikini boleh macam apa aurat ni hanya kubur dengan lubur ha, ni lah profesor kubur dengan lubur bukan dekat dengan kita dengan orang salah dan kalau tengok tak boleh. Tu pun bukan tengok orang pakai semenda, bukan tengok bikini. Tengok apa? Tengok yang pakai tudung tu kelubung, longgar, tebal, hitam, gelap. Tak nampak apa? Tu pun. Ya kudu minat besarim. Cuba tunduk kadang kan? Saja saya nak sebut sikit tu. Mana? Sebab kita dah tak ada Rasul. Yang ada kat kita ialah nak ibu Rasul. Ha, siapa dia tu tuan kita nak tengok keliling kita orang yang benar-benar bawa kita ke orang salah ha, yang tu lah nak tengok satu kalau ada orang ajar kita setiap hari kita duduk dengan kuliah ke payah dalam TV ke internet, youtube eh. lah ni macam-macam media ada lah dah, dah langit tak bersepadan kalau dia ajar kita makin jauh pada orang salah bukan guru, tuan-tuan tak boleh ambil dia sebagai guru apa tak lagi dia ajar menyalahi syariat yang ni tuan-tuan nak sebut perduain tak? kita kena cari guru yang betul perduain tak? Ke boleh ni? Semua guru lah ke? Macam tu kan? Nah, akhir zaman jangan dah buat gitu. Macam apa? Walaupun title dia guru. Walaupun nama maha guru. Walaupun nama Tok Guru. <laughs> walaupun nama dia Mufti. Walaupun bukan Mufti Malaysia je. Mufti International. Mufti Dunia. Kalau dia sivil, sivil. Macam mana nak tahu sivil? Ha, belajarlah hukum syariat yang elok. Sebab syariat dah sempurna kan? Syariat tak perlu direka untuk cari hukum-hukum baru. Semua dah siap. Ha. Semua dah siap. Ha. Nah, ni dah saya sebut. Semua dah siap. 
Kalau tuan-tuan tak pernah mengaji, kalau tuan-tuan tak tahu, semua dah siap. Ha. Sampai kita kalau masalah pelik-pelik lah ni pun, dalam kitab semua dah ada bahan. Ha. Siap dah. Tinggal nak ambil hukum nak pakai. Ha. Nak tengok pendapat siapa, pendapat siapa, ulama mana yang berlatuh, bukan keedah dia. Ambil yang mudah-mudah sampai jadi macam tak ada agama. Tapi kena ambil yang cermat dengan sebab tu kita dinama orang yang menjaga syubahat jangan jatuh pada benda-benda yang bakal menjerumuskan kita pada mudah haram. Ha, yang tu keedah nak ambil hukum. Bukan ambil mana pendapat paling mudah, ambil. Bagi syarah pula, Islam ni mudah. Ha, untuk bermudah-mudahlah dengan agama. No. Orang macam ni tak boleh pakai. Yang tu yang nak syarah tu nak kata beriman dengan Rasul wajib. Satu hal. Yang ni yang saya nak sebut apa? Beriman dengan pewaris Rasul juga wajib. Beriman tak mana? Hanya pewaris Rasul saja boleh bawa kita ke Rasul. Ha ni. Hanya pewaris Rasul saja boleh bawa kita ke Rasul. Kita boleh pergi direct ke Rasul. Siapa boleh pergi direct ke Rasul? Siapa boleh pergi ambil hadis direct? Boleh. Mesti ada perantara. Sanat hadis pun perlu periwayat, periwayat macam per perawi kita. Ha. Boleh kita terus direct ke Rasul boleh. Boleh kalau lepas Rasul sahabat boleh direct ke sahabat. Boleh direct ke tabi'in, tabi' tabi'in. Boleh direct pada ahli ulama terus boleh. Satu kita ambil orang bawah yang dekat 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 yang paling dekat dengan kita siapa? Ha nilah kita ambil untuk kita jadikan penuhan, panduan dan penuhan. Dan cari di kalangan mereka ni siapa dia paling takwa dengan Allah Taala. Ha nilah guru kita. Bukan cari mana guru yang paling mudah untuk kita serve dia. Ha. Ya boleh, internet lah. Bila tu tengok guru yang paling bagi fatwa paling mudah untuk kita untuk kita hidup. Ha. Sikit nak sebut tangannya, pasal kaedah kita, nisbah Allah Taala nak hantar apa-apa dan sebagainya yang tu siap. Jadi Rasul di atas siapa dia hantar wajib beriman. Wajib juga kita berpegang macam mana sebenar Rasul wasiat, aku ni selepas aku wafat ada warasatul anbiya. Ada pedoman Quran hadis. Nah, memang Quran hadis ada disebut pedoman yang tu kena pegang dua-dua ni. Atas persoalannya siapa dia boleh faham Quran hadis, tidak ada lain tentang melainkan para ulama. Dan ulama semestinya ulama dulu dengan ulama sekarang, ulama mana yang lebih utama untuk dipakai? Hak dulu ke sekarang? Jawab elok, elok jangan silap. Dulu dia. Jadi macam mana nak tahu ulama dulu? Kena ikut salah silah ulama dia. Lah. Kalau mazhab Syafi'i tengok siapa dia belakang ni selepas ni tak bakat dia, lepas ni sampai dekat kita. Jadi ambil yang terdekat siapa dia yang telah dimudahkan semudah-mudahnya. Tiba-tiba tak mau orang ni. Ha tuan-tuan bayar tak? Ha. Dia sebut apa? Ha, ni perjalanan kita, ni yang ulama ajar kat kita. Bila kita faham dengan syariat ni, dengan cara teliti dan betul-betul ikut disiplin ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan faham dengan cara syariat yang betul. Dan kita tahu siapa yang di depan kita yang betul, siapa yang tak betul. Hmm. Baik. Maka tinggalkanlah kemahuan kaum Muntazilah sesungguhnya telah bermain-main hawa nafsu itu dengan mereka. Jadi nasihat dia belakang ni, tinggalkan satu fahaman yang nama dia Puak Muntazilah. Kita pernah bicara buat ni. Sebenarnya tu pun tak payah cerita panjang mana pun. Maksudnya Puak Muntazilah ni yang sebahagian daripada yang terkeluar pada Ahli Sunnah Wajibah. Kerana pada mereka, Allah SWT. Muntazilah ni, mereka ni fahaman dia lain pada Ahli Sunnah Wajibah. Allah SWT. Sikit sebut ke ni? Uh, apa dia fahaman mutazilah ni? Fahaman mutazilah ni mereka mewajibkan Allah Ta'ala lantik Nabi Rasul. Ada kita pernah belajar lepas. Prinsip Adi Sunnah. Prinsip mutazilah ni. Ni kita Allah Ta'ala wajib membuat solah dan aslah. Saya tak tahu tuan-tuan masih ingat tak ingat pelajaran tu. Prinsip mutazilah ni dia kata Allah Ta'ala wajib membuat solah dan aslah. Kalau dibiarkan kita tak ada Nabi Rasul, masalah lah. Selayaknya apa yang baik untuk Allah Ta'ala? Hantar Nabi Rasul. Betul tak? Dia kata Allah Ta'ala wajib hantar Nabi Rasul kat kita. Okey, persoalannya sekarang. Ada Nabi Rasul tak? Nah, tak ada dia. Ha, mengikut kaum Mu'tazilah. Dia kata apa? Memang Nabi Rasul dah tak ada dah. Tapi di atas wajibnya, Allah Ta'ala dia berikan Nabi dan Rasul pedoman kat kita. Ha, ada keedah-keedah tafsir ni dia kata apa? Akal yang Allah Ta'ala beri kat kita sekarang ni 
adalah sebagai pengganti Nabi dan Rasul. Ha, ni mutazilah punya syarahan. Jadi maksudnya setiap manusia walaupun tak dapat seruan Islam. Ha, yang ni yang paham mutazilah ni. Setiap manusia yang dapat walaupun tak dapat seruan Islam. Selagi nama manusia dan dia berakal waras bukan gila. Dan dia balik. Wajib beriman dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Akal dia ada. Akal tu menepati Nabi dan Rasul. Ha, ni mutazilah punya keedah. Nah, keedah ni lah yang puak W pakai. Yang dia menghukumkan mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW. W kata apa? Ali dengan kau, okey? Tuan-tuan tak bisa tengok. Ni masyarakat punya tu kan? Astaga. Keedah ulama kita berdasarkan Ali Sunnah Wajah Mah. Mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW ni Nas-nas yang ada Dengan kesimpulan dia Parti dia macam ni Apa dia? Mereka ni tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan Nabi Muhammad ni terima wahyu ha, Tak tetap tak ada tu Prinsip CP pun saya dah sebut tadi Setiap Nabi dan Rasul Mereka tidak akan dilahirkan daripada mak bapa yang kapit ha, nah. Dan tak ada daripada keturunan sinar Dan tak ada di kalangan mereka ahli masyarakat Kaki minum marah apa tidak. Ha, Masa tu. Mak ayah Nabi kita macam mana? Mereka atas istilahnya. Mereka kumpulan. Hunafa. Hanif. Mereka tak sembah berhala sama sekali. Tak ada langsung ada perbuatan zina. Tak ada langsung keturunan mereka ni. Daripada ahli masyarakat yang menyembah berhala. Ataupun berzina. Minum marah. Bunuh orang. Apa, tak ada langsung. Ini ialah keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Yang melahirkan. Nabi Nabi dan Rasul mesti daripada salah silah dan keturunan ini, daripada nasab yang macam ni. Satu mak ayah Nabi kita selamat daripada api neraka. Pasal mereka ni tak bertemu Nabi Muhammad. Satu. Sebelum Nabi Muhammad ni yang bangsa Arab. Kalau sebelum tu Nabi Isa, Nabi Isa bukan Bani Israil. Nabi Isa Bani Israil. Nabi Muhammad ni Arab ni tak ditaklifkan mengikut Nabi Isa. Pasal Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israil. Dia bukan untuk seluruh alam. Hmm. Jadi kaum Quraisy Arab ni tak ditaklif untuk mengikut Nabi Isa. Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang atas nama keturunan Arab adalah Nabi Ibrahim yang anak dia Nabi Ismail. Hmm. Kalau dengan Nabi Isa apa ada 571 dengan kelahiran Nabi. Uh, dengan kelahiran Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jarak tu pun, agama dah tak faham, dah tauhid sebenar macam mana. Kalau dengan Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nabi Ismail macam mana? Lagi jauh dia. Tapi macam mana pun, mak ayah Nabi SAW ni macam mana? Mereka ni lah dipanggil atas istilah kita belajar dalam tauhid sebagai ahli fatrah. Maksudnya orang, kalau Melayu punya bahasa selalu sebut, ahli fitrah. Maksudnya orang yang tak sampai dakwah seruan Islam. Bahkan keedah kita dalam ahli sunnah wajib ah. Sekalipun mereka ni beri mak ayah Nabi tak macam tu. Bahkan datuk dia pun tak macam ni. Apa dia? Kalau ada orang yang tak sampai seruan Islam, walaupun sembah berada, bunuh orang, berzina sekali pun. Mereka ni dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Maksud siapa? Tak sampai seruan Islam. Tu kira dah ada. Rasa bukan asing pada kita pengetahuan itu. Ha, tapi kalau pahaman W ni macam mana? Pelik-pelik kita dengar. Nah, pelik tu macam apa? Pasal mereka mendukung pahaman orang tak silap. Masyarakat tu banyak tu. Tapi antara yang mereka terpengaruh pahaman orang tak silap ni. Hanya nak. Berdasarkan kalau dia sebut hadis pun. Hadis-hadis yang dia tak adil bahas. Dia ambil hadis yang nak menyokong pendapat dia saja. Ayat Quran yang jelas menunjukkan bahawasanya. Memang mereka ni bebas daripada. Azab orang tak silap. Bahkan dengan rahmat orang tak silap. Orang tak silap masukkan mereka dalam syurga. Ayat Quran yang sebut wama kunna muazzibina hatta nabasa rasulah kami tak akan azab satu kaum melainkan dengan hantar rasul ha kaedah kita ahli sunnah wal jamaah siapa yang tak sampai seruan rasul ha, mereka ni istilahnya ahli fatrah ahli fitrah lepas pada apa yang sebahagian daripada itu adalah mak dengan ayah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tak datuk dia begitu tak datuk dia datuk dia datuk dia nak sampai kepada nabi Ismail dan nabi Ibrahim alaihi himu salatu wassalam Hmm. Ini yang kita punya akidah dengan mereka kan? Kalau ada pahaman yang lain benda ni, ha, kena bunyi alert sikit. Ten 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 ten. Awak, ni ada pahaman asing yang ajar lain daripada Ali Sunnah Wal Jamaah. Baik.
Jadi mutazilah punya fahaman macam ni. Jadi dia kata orang salah wajib buat salah wa aslah. Jadi asalnya wajib antara Nabi Rasul, Nabi Rasul dah tak ada ni dan Nabi Muhammad beruntung. Ah dia kata yang jadi nafs ha, jadi Nabi Rasul selepas Nabi Rasul tak ada ni ialah akal. Dia kata akal itu menepati Rasul ayat Quran wa makunna muadzibina hatta nabasa rasula tu mereka takwilkan nabasa rasula tu sebagai nama asa ukulan sampai kami hantar akal maksudnya kalau berakal tak beriman siksa ini fahaman mutazilah bukan daripada ahli sunnah wal siap macam umum kita sambung nanti insyaallah wa wajibun fi haqqihimul amanah wa sidquhum wa dif lahum fatana ada soalan kita ada. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-arda min nuri syamsika wa nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-arda min nuri syamsika wa 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 nawwarta al-arda min nuri syamsika w